హలో వివర్స్ వెల్కమ్ టు వర్స్ మీడియా నేను మహేష్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో వాట్ ఈస్ సేల్స్ ఫోర్స్ డీటెయిల్ గా తెలుగులో డిస్కస్ చేద్దాం వీడియోకి లిమిట్స్ మా రిక్వెస్ట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు మన వర్స్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక వాళ్ళకి వెళ్ళగా సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి సో సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది వరల్డ్స్ బెస్ట్ నెంబర్ వన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ సిఆర్ఎం సాఫ్ట్వేర్ సో మనం సేల్స్ ఫోర్స్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకునే ముందు క్లౌడ్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం సో క్లౌడ్ అంటే ఏంటి సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి అలాగే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మాడ్యూల్స్ ఏమున్నాయి అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఏంటి వాళ్ళ వెండార్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం సేల్స్ ఫోర్స్ కొద్దాం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డెఫినేషన్ చూద్దాం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ ద డెలివరీ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ టు ఆఫర్ ఫాస్టర్ ఇన్నోవేషన్ ఫ్లెక్సిబుల్ రిసోర్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ సర్వర్ డేటాబేస్ నెట్వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అనాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే తెలుగులో క్లుప్తంగా మనం చెప్పాలి అన్నట్లయితే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వెండర్స్ ఏం చేస్తారంటే మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ ని డేటాబేస్ ని వాళ్ళు వాళ్ళ సర్వర్స్ లో స్టోర్ చేస్తారు ఆ సర్వర్స్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట సో మన లోకల్లో ఎలాంటి అప్లికేషన్ కానీ డేటా కానీ స్టోర్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఆ సర్వర్ ని యాక్సెస్ చేసి అప్లికేషన్ ని అలాగే ఆ డేటాని మనం ఈజీగా ఫ్లెక్సిబుల్ గా మనం వాటిని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట సో దాన్ని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంట క్లౌడ్ లో మనకి మొత్తం త్రీ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అనమాట శాస్ ప్యాస్ ఐఏఏఎస్ సో శాస్ అంటే శాస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ ప్యాస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ ఐఏఏఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ సో శాస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ అప్లికేషన్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ సో జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ ని త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసేదాన్ని శాస్ అంటారు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ సో మనం ఫేస్బుక్ జీమెయిల్ యాహూ ఇవన్నీ వాడతాం సో జీమెయిల్ యూజ్ చేయడానికి సో జస్ట్ మన అకౌంట్ ఉంటే అకౌంట్ లాగిన్ అవుతాం సో ఈ జీమెయిల్ కి మన లోకల్లో ఏమైనా స్టోర్ అవుతుందా డేటా అనేది ఏం స్టోర్ అవ్వదు అంతా కూడా క్లౌడ్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది సో ఫేస్బుక్ లో మనం ఒక వీడియోని పోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సో ఆ వీడియో అనేది అందరు చూస్తారు సో మన లోకల్లో ఆ వీడియో ఉంది కానీ వేరే వాళ్ళకి ఎలా కనపడుతుంది ఆ వీడియో సో ఆ యొక్క క్లౌడ్ సర్వర్స్ లో ఆ వీడియో అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళందరూ కనిపిస్తుంది ఈ జీమెయిల్ ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ గా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ని యూజ్ చేస్తుంది ఇక ప్యాస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ నో నీ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద లోకల్ సిస్టమ్ నో మినిమం హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంపైలింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కెన్ బి డన్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ బిగ్ మెషన్స్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఎక్సెట్రా ద వెండార్స్ who provide pass inga chaala mandu unnaru pass provides so manam only salesforce ani cheppesam inga chaala mandu unnaru so aa vendors gunchi kuda manam discuss cheddam platform as a service ki meek example cheptaniki salesforce anamata so salesforce ni manu use chestunna so elanti manam installation cheyam adhe manam oka photoshop ni install cheskovali annatlayite man photoshop ki configuration kavali man laptop support chestunda ledha ram unda ledha adhe vidhanga aa yokka aa yokka photoshop ni మన సిస్టమ్ లో లేదా మన ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సిస్టమ్స్ లో అవుతుంది దాని దగ్గర ర్యామ్ లేదు కాబట్టి సో ర్యామ్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా స్టోరేజ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకోవాలి కానీ సేల్స్ ఫోర్స్ అలా కాదు సేల్స్ ఫోర్స్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వెబ్ సర్వర్స్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేస్తాం సో ఎలాంటి ఇన్స్టాలేషన్ ఉండదు యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టోరేజ్ కూడా మన లోకల్ ఏమి ఉండదు అంత స్టోరేజ్ యాక్సెస్ అంతా కూడా క్లౌడ్ నుంచే ఉంటుంది ఐఏఏఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ హార్డ్వేర్ as a service on the internet providing memory ram and processor to the internet is possible vmware google citrix and amazon are the vendors who provide iaas vendor should maintain hardware in the servers alage types of clouds anamata so total ga manaki four clouds unnai wet cloud unity cloud public cloud hybrid cloud సో నేను వాటి గురించి నేను డీటెయిల్ డిస్కస్ చేయట్లేదు అంత అవసరం లేదు మనకి సో మనం జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ తెలుసుకోవాలి అంతే ఇక క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అందిస్తున్న వెండర్స్ ఎవరు అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అజ్యూర్ యాపిల్ సిట్రిక్స్ ఐబిఎం సేల్స్ ఫోర్స్ అలీబాబా వరాకిల్ విఎంవేర్ ఎస్ఏపి జాయినెట్ ట్రాక్ స్పేస్ సో ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు సో వీళ్ళంతా కూడా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అందిస్తున్న వెండర్స్ అనమాట క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసే ముందు జనర
అది జనరేషన్ వన్ సో జనరేషన్ టూ ఏంటంటే సో వర్చువల్ విపిఎన్ ద్వారా సో సేమ్ సో మనం సేమ్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్ మనం కనెక్ట్ అవ్వం కాబట్టి వేరే నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయితే మనకి ఆ సర్వర్ అనేది యాక్సెస్ చేయలేం సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు సో ఆ సర్వర్ని ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసి ఇంటర్నెట్ ద్వారా వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ విపిఎన్ ద్వారా మనం ఆ సర్వర్స్ని మన సిస్టమ్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే మన లోకల్ ఇంటర్నెట్ మన ఇంటర్నెట్ ద్వారా కూడా సర్వర్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు దీన్ని జనరేషన్ టూ సో విపిఎన్ ద్వారా ఈ జనరేషన్ టూ మనం సర్వర్లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేస్తాం అలాగే జనరేషన్ త్రీ ఈ జనరేషన్ త్రీ అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సో ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో మనం ఎలాంటి విపిఎన్ ఏమీ లేకుండా డైరెక్ట్గా మనం డేటాని సర్వర్స్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో కంప్లీట్ మన సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఒక సిస్టమ్ ఇస్తారు సో సిటిక్స్ ద్వారా మనం కరెన్సీస్తో మనం లాగిన్ అవుతాం సో వన్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత అక్కడే డేటాని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అక్కడే అప్లికేషన్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వీడియో ఎడిటింగ్ అనమాట సో వీడియో ఎడిటింగ్ లేదా ఫోటో ఎడిటింగ్ ఫోటో ఎడిటింగ్కి నాకు ఒక ఫోటోషాప్ కాదు నా దగ్గర కొంత డేటా ఉంది సో నేనేం చేస్తాను నా దగ్గర ఎంప్లాయీస్ ఒక వంద మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు సో వంద మంది ఎంప్లాయీస్కి నా యొక్క డేటాని సర్వర్లో స్టోర్ చేస్తాను అరే ఫోటో ఎడిటింగ్ చేయిందా అంటే వాళ్ళ ఫొటోస్ తల ఐదు ఫోటోలు తీసుకోండి పది ఫోటోలు తీసుకోండి వరుసగా చేసుకుంటు రండి అని చెప్తాను వాళ్ళంతా వీడియో ఎడిటింగ్ ఫోటో ఎడిటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా కొంచెం చేయిన అమ్మ నాకు వర్క్ ఉందంట వాళ్ళు చేయలేరుగా ఎందుకంటే డేటా మన సర్వర్లో ఉంది మన సర్వర్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాక ఎలా వర్క్ చేస్తారు ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర సిస్టమ్ ఉన్నా సరే వాళ్ళు వర్క్ చేయలేదు సో అప్పుడు నేనేం చేస్తాను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వర్క్ అప్పుడు చేయడానికి కోసం విపిఎన్ తెచ్చాను వర్చువల్ ప్రైవేట్ సో ఈ విపిఎన్ ద్వారా వాళ్ళు డేటాని యాక్సెస్ చేస్తారు సో ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకో ఇష్యూ ఉంది ఇంట్లో వర్క్ చేయడానికి మళ్ళీ వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ ఫోటోషాప్ని సపోర్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి సో ఫోటోషాప్కి తగ్గట్టు ర్యామ్ ఉండాలి ప్రాసెసర్ ఉండాలి ఓకేనా స్టోరేజ్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటేనే ఆ ల్యాప్టాప్ సపోర్ట్ చేస్తేనే ఆ ల్యాప్టాప్లో వాళ్ళు వర్క్ చేయగలరు సో అవి సపోర్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళు వర్క్ చేయలేరు వాళ్ళు వర్క్ చేయాలని ఉంది కానీ ల్యాప్టాప్ సపోర్ట్ చేయట్లా విపిఎన్ ఉంది సర్వర్ నుంచి డేటా యాక్సెస్ చేయొచ్చు కానీ ల్యాప్టాప్ లేదు సో మళ్ళీ ఒక రోజు వర్క్ కోసమో అర్ రోజు వర్క్ కోసమో లేదంటే ఎప్పుడో ఎమర్జెన్సీ వర్క్ వచ్చుద్ది అనుకొని నేను వాళ్ళకి తలా ఒక ల్యాప్టాప్ కొనివ్వలేనుగా లాస్గా సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను సో నేను క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వెళ్ళిపోతాను సో ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటి ఒక రెండో మూడో సిస్టమ్ నేను అక్కడ తీసుకుంటా సో అక్కడ నుంచి తీసుకొని నా వంద మంది వర్క్ చేయరు కదా వన్ ఆర్ టూ మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తారు లేదా ఎమర్జెన్సీ మీద వన్ ఆర్ త్రీ మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళ ఇంట్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ల్యాప్టాప్లో డైరెక్ట్గా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సిటిక్స్ లాగిన్ ఉంటుంది సిటీస్ లాగిన్ అవుతారు డైరెక్ట్గా అక్కడ సిస్టమ్ యాక్సెస్ చేస్తారు సో డేటా అక్కడే ఉంటుంది ఆల్రెడీ అక్కడే వర్క్ చేసి ఉంటారు వర్క్ చేసుకుంటారు సో ఒకవేళ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తారు మన ఆఫీస్లో సో ఒక వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తారు ఆ వీడియో ఎడిటింగ్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఎక్స్పోర్ట్ అవడానికి త్రీ అవర్స్ టైం పడుతుంది సో ఇక్కడ ఎక్స్పోర్టింగ్ చేస్తే ఆ షట్ డౌన్ అయినా క్యాన్సిల్ అయినా వర్క్ ఇష్యూ అయింది సో మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ వీడియో ఎడిటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకొని అక్కడే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వర్లోని సేవ్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ పెట్టుకుంటారు తింటా తిరుగుతా అట్టా ఎట్లా అది ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది వర్క్ అవుతుంది వాళ్ళ వర్క్అవుట్ చేసుకుంటారు నా వర్క్ అవుతుంది సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి సో మీకేమైనా తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి వేరే వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఇక మనం మన టాపిక్ సేల్స్ ఫోర్స్ అనమాట సో సేల్స్ ఫోర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో సేల్స్ ఫోర్స్ గురించి చెప్పకుండా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి ఎక్కువ చెప్పాను అనుకుంటా సో సేల్స్ ఫోర్స్ సేల్స్ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి వరల్డ్స్ బెస్ట్ నెంబర్ వన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ సిఆర్ఎం సాఫ్ట్వేర్ సో సేల్స్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందంటే సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంప్లిమెంట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ సో సేల్స్ ఫోర్స్లో సిఆర్ఎం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ను కూడా డెవలప్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే ఫోర్స్ డాట్ కామ్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కింద సేల్స్ ఫోర్స్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ మీద సో ఇక సిఆర్ఎం అంటే ఏంటంటే కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆర్డర్ ఇన్వాయిసెస్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఫీడ్బ్యాక్ కంప్లైంట్స్ మార్కెటింగ్
సో ఆ క్యాంపెయిన్ నుంచి మన కొంత కస్టమర్స్ వస్తారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే అరే షోరూమ్ పెట్టా అంట చూసొద్దాం రా అని చెప్పి మన మన దగ్గరకు వస్తారు మన షోరూంలో చూస్తారు లేదా వెబ్సైట్లోనే మనం ఒక అప్లికేషన్లో మనకి డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసి మనకి ఇస్తారు సో వాళ్ళకి మన సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కాల్ చేస్తారు సో సో అండ్ సోన్ మీరు ఇట్లా అప్లై చేశారు కదా మీకు బండి కొనాలి ఉందా హీరో ఉండా మాకు ఈ మోడల్స్ ఉన్నాయి ఇంత కాస్ట్లో వస్తాయి సో స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవి సో అండ్ సోన్ 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 లబ్ లబ్ డబ్ డబ్ చెప్తారు తోపండి మా బండి ఇంకా అసలు మాకు తిరుగులేదు మా బండి నెంబర్ వన్ గాళ్ళు తేలుద్ది ఏదో చెప్తారు ఓకే అండి వాళ్ళు ఓకే అండి ఓకే అండి మేము వస్తామండి మీ షోరూమ్కి వస్తాం వచ్చి బండి నుంచి వస్తామండి అంటారు ఓకే అండి మీ మా బండి చూడండి మా బండిని చూసి మీరు తీసుకెళ్ళిపోండి అంటారు తను వస్తాడు చూస్తాడు కొంతమంది వచ్చి చూసి కలర్ నచ్చలేదు బండి కది ఉంది హైట్ ఉంది తక్కువ ఉంది తోలు ఉంది చెప్పి వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది కొంతమంది నచ్చింది మేము తీసుకుంటాం అంటారు ఓకే సో మళ్ళీ అతనికి ఏ బండి కావాలి ఏ కలర్ కావాలి తన స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ అంతా నోట్ చేసుకుంటారు సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం తీసుకొని అమౌంట్ అనేది పే చేసుకొని తనకి బైక్ అనేది డెలివరీ చేస్తాం డెలివరీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం తనకి ఫాలోఅప్ చేస్తాం వన్ మంత్ అయిందండి మీకు బండి ఎలా ఉంది టూ మంత్స్ అయిందండి థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ తిరిగారా వచ్చి సర్వీస్ చేసుకుని వెళ్ళండి మీకు ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే చెప్పండి ఎవ్రీథింగ్ మనం మొత్తం కూడా తీసుకుంటాం మొత్తం అసలు చెప్పాం కదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తాం ఆర్డర్ ఇస్తాం ఇన్వాయిస్ ఇస్తాం అలాగే కస్టమర్ సర్వీస్ చూసుకుంటాం వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే రాసుకుంటాం ఓకేనా ఇవంతా కూడా జనరల్ ప్రాసెస్ ఏదైనా ఏ బిజినెస్ అయినా ఎవరైనా ఎలా అయినా చేసేది సో ఇక్కడ ఇవంతా ఏం చేస్తారు అంటే ఒకరికి ఒకరికి రిలేషన్షిప్ సో ఎవరైతే క్యాంపెయిన్ రన్ చేస్తారో ఒక అతను సో క్యాంపెయిన్ రన్ చేసిన అతనికి సేల్స్ అతనికి అతను ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు మన షోరూమ్కి వచ్చినప్పుడు చూసిన అతనికి అలాగే సేల్స్ అతను పర్సన్ కాంటాక్ట్ అవుతాడు తర్వాత సేల్స్ అతను ఏదేదో చెప్తా తనకి మా బండి గాలిలో తేలుద్ది మా బండి కింద తేలుద్ది మా బండికి నాలుగు టైర్లు మూడు టైర్లు ఎట్ట కూడా చెప్పి ఆయన ఒప్పిస్తాడు ఆయన కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తాడు ఏమని ఏదండి నాకు రెండు గాలులు చాలు రెండు గాలుల మీద నేల మీద పోతే చాలు గాలులు అవసరం లేదు ముప్పై ఐదు నలభై స్పీడ్లో ఉంటే చాలు ఒక యాభై కిలోమీటర్లు వస్తే చాలు నాకు అనుకుని అతను ఒకే కొంత రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాడు నేను ఇంత బడ్జెట్ పెట్టగలనండి అది అని చెప్తాను సో ఇది ప్రాసెస్ అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈ ఒకే ప్లాట్ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో సిఆర్ఎం సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాం సో ఈ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మన సేల్స్ ఫోర్స్లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట అది కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట సో ఎవ్రీథింగ్ మనం జనరల్గా అయితే ఒక ఎక్సెల్లో లేదంటే ఒక పీడిఎఫ్ ఒక పేపర్ మీద ఎక్కడో రాసుకుంటాం సో సేల్స్ ఇన్ అయ్యి సో మార్కెటింగ్ ఎంతమందికి రీచ్ అయింది సో అందులో నుంచి ఎంత అవుట్కమ్ వచ్చింది సో ఎన్ని సేల్స్ అయ్యాయి అలాగే ఎంతమంది అమౌంట్ పే చేశారు ఎంతమంది ఈఎంఐలో పే చేశారు ఎంతమంది ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు అసలు ఎన్ని సేల్స్ అవుతాయి ఒక అతను ఒక కస్టమర్ ఇప్పుడు కొని మళ్ళీ అతనే ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత వేరే కస్టమర్ని తీసుకొచ్చాడా లేదా ఒక కస్టమర్ కొని త్రీ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక బండి మన దగ్గరే సేమ్ కస్టమర్ సెకండ్ బైక్ తీసుకున్నారా ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంత కాస్ట్ తీసుకున్నారు సెకండ్ మళ్ళీ అదే కాస్ట్కి ఇవ్వాలా లేదా ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వగలం ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తే మనకు ప్రాఫిట్ ఉంది ఇదంతా కూడా మన ఎండి చెక్ చేయాలి సో తను సేల్స్ ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేసి సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయి తర్వాత మార్కెటింగ్ ఓపెన్ చేసి మార్కెటింగ్ ఏంటి అకౌంట్స్ ఏంటి ఎంత అవుట్కమ్ ఏంటి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి ఇవంతా కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్సెల్స్లో చెక్ చేయలేదు లేదు భయ్య నేను ఒకే ఎక్సెల్ తీసుకుంటాను కింద షీట్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక షీట్లో సేల్స్ ఒక షీట్లో అని పెట్టుకుంటే ఓకే గుడ్ కానీ అంత లోడ్ అవ్వడానికి సేవ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సో ఈ టైమే కాకుండా అలాగే సేల్స్కి మార్కెటింగ్కి క్యాంపెయిన్ రన్ చేయడానికి అలాగే ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఏంటి ఇదంతా కూడా మళ్ళీ మనం డేటాని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎక్సెల్లో లుక్అప్స్ వేసుకోవాలి అలాగే కొన్ని ఫార్ములాస్ వేసుకోవాలి అలాగే ఈ అంతా ఎక్సెల్ కూడా మనకి ఎండీకి ఈజీగా అర్థం కాదు లేదంటే ఎవరికైనా చూపించాలన్నా ఎక్సెల్ చూపిస్తే తనకు అర్థం కాదు మనం దాన్ని మళ్ళీ పై చార్ట్స్లో లేదంటే గ్రాఫ్స్లో అట్లా మళ్ళీ కూర్చొని మళ్ళీ మనం వర్క్ చేయాలి సో ఇదంతా ఏంటంటే టైం టేకన్ ఫస్ట్ అనమాట సో ఎక్సెల్ మీద వర్క్ చేయడం ఈజీయే కానీ సో ఎక్సెల్ నేర్చుకొని ఈజీ కానీ కొంత డేటాకే అది బాగుంటుంది అనమాట సో డేటా ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ మనకి ఎక్సెల్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు అనమాట సో మన ఎక్సెల్ కన్నా మన వర్క్స్ అనేవి ఈజీగా అవడం కోసం మనం సేల్స్ ఫోర్ సిఆర్ఎం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ మన సిఆర్ఎంలో ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ మన క్యాంపెయిన్ రన్ చేసిన దగ్గర నుంచి మార్కెటింగ్ సేల్స్ అక
లుక్ అప్స్ అదేవిధంగా మాస్టర్ లుక్ అప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు సో ఈ డేటా అంతా కూడా ఎన్ని సేల్ చేసాం ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఏంటి అనేది కూడా రోల్ అప్ సమ్మరీ ద్వారా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం అదేవిధంగా మన కస్టమర్స్ ఎప్పుడైతే మన దగ్గర బైక్ కొంటారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఈమెయిల్ అలర్ట్స్ అని కూడా పంపించవచ్చు అనమాట అంతా ఆటోమేషన్ జస్ట్ మనం జస్ట్ మనం ఆ పర్సన్ యొక్క డీటెయిల్స్ మనం సేవ్ చేస్తే మనం ఆటోమేటిక్గా తనకి థ్యాంక్స్ ఫర్ చూసింగ్ అస్ అని మనం ఒక మెయిల్ డ్రాప్ చేయించవచ్చు అలాగే తనకి థర్టీ డేస్కి సిక్స్టీ డేస్కి వన్ మంత్కి లేదా త్రీ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ ఇట్లా ఫ్రీక్వెంట్గా మనం అతనికి అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉండొచ్చు అనమాట అతను ఒక్కడే కాదు మొత్తం కస్టమర్స్ అందరికి కూడా మనం ఆటోమేషన్ ఈమెయిల్స్ అనేవి జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో అదేవిధంగా సో అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా కొంత ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఆటోమేషన్ అవుతుంది సో అది కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ సో ఈ రిపోర్ట్స్ అనేవి మన ఎండీకి ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం పై చార్ట్స్ డాష్ బోర్డ్స్ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా మనం ఇందులో చేసుకోవచ్చు సో ఇదంతా కూడా సింపుల్ ప్రాసెస్ అనమాట సో మనం ఈ ఎక్సెల్స్ని వీటిని వీటిని ఎక్కడ స్టోరేజ్ చేయాల్సింది అంత ఇష్యూ ఉండదు అనమాట సో అవి ఓపెన్ అవ్వకపోవడం ఒక్కసారి అవి ఒక్కసారి ఓపెన్ అవ్వకపోవడం ఎంత ఇష్యూస్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ అలా కాదన్నమాట సో కంప్లీట్ అంతా కూడా క్లౌడ్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో మనకి ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట ఇదంతా కూడా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అనమాట సో మీరే చూస్తారు ఎలా అంటే అనేది సో ఈజీగా మనం సేల్స్ ఫోర్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రొడక్ట్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద సేల్స్ ఫోర్స్ సేల్స్ క్లౌడ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ కామర్స్ క్లౌడ్ క్విక్ కొలాబరేషన్ అనాలిటిక్స్ ఐఓటి సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అలాగే సేల్స్ ఫోర్స్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి సో క్యాంపైన్ క్యాంపైన్ నుంచి లీడ్ లీడ్ నుంచి ఆపర్చునిటీ కొటేషన్ ఆర్డర్ ఇన్వాయిస్ కేస్ అండ్ సొల్యూషన్ సో ఈ క్యాంపైన్ని లీడ్ని మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ అని అంటారు అలాగే ఆపర్చునిటీ కొటేషన్ని ఆర్డర్ ఇన్వాయిస్ ఇదంతా కూడా సేల్స్ క్లౌడ్ కేస్ అలాగే సొల్యూషన్ సర్వీస్ క్లౌడ్ అనమాట మరియు ఇందులో సిపిక్యూ సిఎల్ఎం అని కూడా అంటుంటారు సిపిక్యూ అంటే కాన్ఫిగర్ ప్రైస్ కోడ్ అనమాట సో ఈ ఆపర్చునిటీ నుంచి అకౌంట్స్ అండ్ కాంటాక్ట్స్ అలాగే ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ బుక్ మరియు ఆపర్చునిటీ నుంచి కొటేషన్ ఈ సైకిల్ అంతా కూడా సిపిక్యూ అని పిలుస్తారు అలాగే ఆర్డర్ నుంచి కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఆ కాంటాక్ట్స్ సిఎల్ఎం అంటారు సో కాంటాక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ సో ఆపర్చునిటీ టు కొటేషన్ ఇది సేల్స్ సైకిల్ అంటారు అలాగే ఆర్డర్ టు ఇన్వాయిస్ ఆర్డర్ సైకిల్ మరియు కేస్ టు సొల్యూషన్ కేస్ సైకిల్ సో వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఫర్దర్గా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సేల్స్ ఫోర్స్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే ఎన్హాన్స్ సేల్స్ ఆపరేషన్ ఎన్హాన్స్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రూ ఎఫెక్టివ్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఈజీలీ మేనేజ్ ఆల్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫర్స్ డీటెయిల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ అనాలిటిక్స్ ఆటోమేట్ టాస్క్స్ ఇంక్రీజ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజీ టు యూస్ ఇంక్లూడ్స్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ స్కాలబిలిటీ అదేవిధంగా ఒకవేళ మనం మన ఆర్గనైజేషన్కి సేల్స్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్ అవసరం లేదు అనుకున్నట్లయితే ఇమీడియట్గా ఆ లైసెన్స్ని మనం స్టాప్ చేసుకోవచ్చు సో ఎక్స్ట్రాగా మనకి ఎలాంటి అమౌంట్ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం మన కంపెనీకి ఎలాంటి బర్డన్ అనేది ఉండదు ఒకవేళ మనకి సేల్స్ ఫోర్స్ వద్దు అనుకుంటే అప్లికేషన్ అలాగే సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ త్రీ రిలీజెస్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అవేంటంటే వింటర్ స్ప్రింగ్ అండ్ సమ్మర్ సో ఎవ్రీ త్రీ రిలీజెస్కి రిలీజ్ రిలీజ్కి అప్డేట్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో అప్డేట్స్ అన్నిటికి కూడా రిలీజ్ ద్వారా మనకు చెప్తారన్నమాట ఈ అప్డేట్లు ఏమేమి వచ్చాయి ఏంటి అంత ఎవ్రీథింగ్ మనకు చెప్తారు వింటర్ స్ప్రింగ్ అండ్ సమ్మర్ ఇవి త్రీ రిలీజెస్ అనమాట ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఎనీ హార్డ్వేర్ ఫర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు మన ఎవర్స్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో సేల్స్ ఫోర్స్ ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది డీటెయిల్గా డిస్క